，又没吃。嗯，少爷每天把自己关在房间里面，也不怎么吃东西，这都多久了呀？哎呀，少爷从国外回来以后，听说少夫人离家出走了。这人就像疯了似的，每天不停的找啊。公司的事儿再也没管过，也没去过。那有少夫人的消息了吗？国内啊，基本上是找遍了，也不见踪影。想着是不是出国了，可以查出境记录吧，也没有少夫人的名字。哎呦，就像人间蒸发了似的。方叔，我听说少爷之前。在国外也出过一点事情，不知道你听说过没有？我跟你说了多少次了，不要在背后乱嚼舌根子！你让老夫人听见了，这个家你就待不了了。我也只是说说嘛，老夫人她也没有准备要回来啊。谁说老夫人没准备回来呀、啊？家里出了这么多事儿，她在外边能待得住？你是不是饿了？要不我给你下碗面条。我的酒呢？少爷，这里的酒都让你给喝光了，你还是不要喝酒了。喝酒多伤身体啊！不管你用什么方法，把它摆满。少爷，老夫人就要回来了，您再这么下去，让她看见了怎么办？少爷，少爷，方叔，要不我先说话。我们的爱情到这再见，顾西城，把我忘了吧。爱我不值得，请你不要找我。这是我唯一的请求，对不起。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。西城啊，嗯，你跟我说实话，那个贺振东是不是有什么问题呀、啊？还是锦溪闹有问题？奶奶，您就别多想了。这件事跟锦溪没有关系，我就是单纯的看这个贺振东不顺眼。我家里最近出了一些事情，需要一笔钱。可是要钱啊？我还以为多大的事儿呢。多少钱？跟我说，我给你。嗯，一百万。如果如果，我是说如果，有一天你发现我骗了你。伤害了你，你会怎么办？我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉？我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们用。就挽回不了，用力爱过的人不该计较。我们的爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬。你可以不用记得。少爷，您还是少喝点吧。别过。你让我调查的事就没目了。上次在摄像头里发现的那个女人，给我闭嘴！滚！滚！
滚出去！可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚。